Salut prieteni, Cătălin Cornea sunt, suntem aici pe canalul de dresaj canin profesional. Sigur că da, mi-a venit o idee, așa cum îmi vine de fiecare dată când vă surprind, asta sper întotdeauna, să vă arăt o bucățică mică din construcția unui exercițiu, unui spun trick, și anume acela de dat lăbuța. Foarte mulți își doresc treaba asta și spun... De fiecare dată, da, face și ești, face culca. Știi ce aș vrea să facă? Să, să dea și lăbuțele așa, să, să facă salut. Bun, și uh, există mai multe abordări în uh, a învăța câinele să dea lăbuța, însă eu o să vă arăt ce nu funcționează în acele abordări și dacă nu funcționează, ce putem să facem apoi. Cum putem adapta tehnica sau cum putem să mai uh, punem acolo câteva etape în plus pentru a ajunge de fapt la rezultatul pe care îl dorim. O să vedeți cu cine vă voi exemplifica. Astăzi nu știe absolut deloc acest exercițiu, deci este blank, este zero barat. O să îl luăm de la simplu, ne ducem ușor, ușor către complex și sperăm noi în ședința pe care vă prezint astăzi să îl învățăm și pe protagonistul nostru cu patru picioare de astăzi să dea lăbuța, să facă un high five, să dea noroc, să facă pe deștept. Bravo, șez. Da, dragi prieteni, el este Loki, un ciobănesc australian în vârstă de 7 luni de zile. Este în dresaj, are și el câteva ședințe, nu știu, 6, 7, 8 ședințe. Dar pentru că este un băiat atât de simpatic, am vrut să îl învățăm și pe el acest trick drăguț. Stăpâna lui este foarte încântată de această idee și am zis, hai să o facem, dar de ce să nu... Vă prezentăm și vouă, pentru că știți că știu că urmăriți canalul, că vă duceți acolo în secțiunea de comentarii și scrieți foarte mult între bându-mă cum se face una, cum se face alta și eu sunt aici tocmai de aceea ca să vă arăt cum. Vedeți? Începem cu primul pas. Foarte mult fac asta. Mamă, ce Opa. uite Ia să dăm. Uite, ce recompensă aici, deja dă cu lăbuța să deschidă mâna. E reflexul acela pe care l-au animalele când descoperă mâncarea în zăpadă și dau cu lăbuța să o, știi? Fac. Dar la unii câini nu funcționează așa de ușor. Trebuie să mai faci tot felul de artificii pentru asta. La el funcționează. Ia din zurică. Așa, este. Hopa! El funcționează foarte repede. Țin mâna așa, el pune lăbuța aici, îmi descoperă mâna. Deci, asta ar fi primul pas. Țâc și deschid mâna. Și cumva el mă manipulează pe mine. Pot să fac și cu mâna cealaltă. Țâc și vine aici. Ia, deci. Țin mâna așa, mâncarea, țâc, îmi dă cu lăbuța, deschid. Țin mâna, mâncarea, dă cu lăbuța, deschid și mi-a din mână. El se prinde de schema asta, doar că nu funcționează cu toți. Pac și deschid. Pac și deschid. Arată recompensa câinului, țin o recompensă în mână și încearcă să determine câinele să pună lăbuța pe mână. Eu o să fac același lucru cu el, de exemplu. Țin recompensa aici și las să încerce. Este varianta clasică. Dar ce facem dacă pițigoiul nostru nu dă lăbuța în neam? Niciodată, nu vrea, uite așa, el încearcă și încearcă. Ei, vă spun eu ce să facem și primul pas ar fi să-l învățăm să insiste foarte mult, dând cu nasul, dând cu nasul, dând cu nasul. Pentru asta, pentru asta trebuie să îi dăm o încurajare pozitivă, adică cu cât insistă, cu cât insistă, cu cât insistă la un moment dat, ia recompensa din mână. Bun. După ce va insista foarte mult și vede că nu merge și nu merge și nu merge, va încerca să dea cu lăbuța să deschidă mâna. Puteți aștepta un pic cum fac eu acum. El încearcă să vadă cum se întâmplă lucrurile și după aceea s-ar putea să facă acel pas. Dar dacă nu-l face, după cum observați, așa băiat, așa, hai, sus,
Așa mă iubitule mă Așa mă iubitule, ia să te văd Cum faci tu? Cum faci tu să câștigi recompensa? Vedeți câteodată este Dispus să insiste Dar câteodată este gata să renunțe Și atunci ca să Lucrurile să funcționeze Și să, să înceapă să se descurce Trebuie Trebuie învățat să insiste foarte mult cu dinții să-și ia recompensa din mână. Deci fac asta. Țin așa, țin așa, la un moment dat, ce face animalul în natură? Că pe, pe asta ne bazăm. Atunci când vrea să a simțit mirosul mâncării sub zăpadă și vrea să o descopere. Începe să dea cu lăbuța. E, pe asta ne bazăm acum. El simte mirosul aici. Simte mirosul aici și la un moment dat, ca să poată să-mi deschidă mâna, trebuie să dea cu lăbuța să descopere recompensa. Dar există situația în care nu face asta orice ar fi. Și atunci, eu o să vă arăt acum un artificiu prin care să-l învățăm, practic să-i inducem mișcarea respectivă și să-l învățăm să facă asta. Știe și el un culcat, pe ăla îl face indiferent unde se află. Bravo mă, dar astăzi nu primim pentru culcat, da? Astăzi primim pentru altceva. E, vă arăt cum facem. Suntem cu ochii într-o altă poziție decât ce ați văzut mai devreme și folosim o altă tehnică pentru a induce mișcarea respectivă de, de oferire a lăbuței. Nici nu vă trece prin cap ce vreau să fac și nici nu vă trece prin cap că ceea ce voi face eu va ajunge în final să fie exercițiul acela pe care vă place vouă foarte mult, însă e timpul să, să începem abordarea cu adevărat dacă ceea ce ați văzut mai devreme nu funcționează. Și anume, am o suprafață mai înaltă Încep să invit câinele să urmărească recompensa și pentru a ajunge la recompensă, primul pas va fi să pună un picior aici. Acela va fi momentul în care eu voi da markerul verbal și îl voi recompensa. Ia, Loki, ia să vedem. Puc, ia. Da? Asta este primul pas. Apoi, mai fac o dată. Ia. Vedeți? Îi induc poziția și mai fac ceva, am un artificiu pe care îl folosesc pentru că el știe un pic de sugestiile din lesă, îl împing un pic din zgardă către, către treaptă și atunci el face primul pas, eu opresc împingerea și dau recompensa. Stați un pic pe loc, așteapt. Nu știu, băia deșteptă, bravo. Deci continuăm, m-am să mă, mă alimentez cu recompensă. Deci, fac așa, întind un pic apus piciorul, îi dau recompensă. Hai încă o dată. Împing un pic. Bravo, ia! Și îi spun ia și îi dau recompensă, da? Învață efectiv mișcarea respectivă și începe să o facă. Bravo, ia! Dau positive reinforcement pe poziția asta și ușor, ușor în memoria lui Modrică se populează această, cu această mișcare și începe să o folosească pentru că știe că este cea care îi aduce recompensa, dar secretul este să izolați exercițiul, să nu mai faceți altceva pentru care îi veți oferi recompensă, că atunci el va fi foarte relaxat și va, va dori ea. Va dori să facă ceea ce știe el mai bine, ce deja știe, ca să primească recompensa și nu va mai procesa informația nouă pe care eu îi ofer. Ia! Se suie cu amândouă, nu e problemă, de acolo după aceea puteți, puteți să împărțiți Mișcarea în două și se va urca doar cu un picior. Ia! Asta e momentul. Dacă dau marker, dacă am avea un clicker, am apăsat pe clicker. Bun. Ok. Dacă am avea un clicker, am folosit sunetul clickerului exact în momentul în care el ar călca pe treaptă. Și atunci ar înțelege că asta este mișcarea, acesta este comportamentul pe care dacă îl inițiază va declanșa sunetul clickerului și implicit va veni recompensa. Mai facem o dată, atât? Ia! Îi spun ia, da? După ce va vedea că nu se mai întâmplă nimic, cam asta ar fi momentul următor, va încerca să inițieze el mișcarea respectivă și atunci... Ia, să vedem. Ia să vedem. Ia. Și atunci va începe să facă mișcarea asta. Bravo. Ia. Șez. Așa. Și mai fac o dată. Ia. 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 
Bravo! Deci vedeți, încep să-i induc această poziție. O va face bine. Treceți la faza următoare în momentul în care el începe să ofere astfel uh, mișcarea. Și după aceea, ia, așteaptă. Stai, așteaptă. După aceea va veni următorul moment în care țin recompensa aici și l-aștept să facă ceva. Ăsta este exact acel moment de care vă spuneam în care procesează informație, vrea să ajungă la recompensă, trebuie să vadă cum. Ia! Ați observat? În momentul în care mi-a oferit acest ia! Îi dau jackpot pentru prima lui inițiativă. Bravo, mă, băiatule! Și acum fac așa. Ia! Următoarea schemă va fi... Ia să te văd! Va fi așa, fiți atenți! Am mâna aici, îi distrag atenția aici și va face în felul următor. Așa, bravo! Îi țin la fel poziția mâinii. Și va încerca să facă ceva pentru asta. Bravo, 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 bravo. Haide. Bravo. Hai. Așa, băiat. Așa, băiat. Uite aici. Da. El o vrea, e bine, el o vrea. Dar trebuie să facă ceva. Haide. Bravo, băiat. Și dau aici. În timp ce este cu lăbuța pe mâna mea. Bravo, ia! Excelent! Bravo, bravo, ia! Și apoi finalizez. Îl scot un pic din context ca să se sedimenteze în mintea lui impresia de aici și apoi revin cu energie nouă. Ia, hai! Să-l scoatem din context. Hai, băiat! Vedeți, ne plimbăm un pic. Bravo, pitic, bravo! Ne putem iubi cu el aici, îl putem mângâia, ne putem distra, numai că nu-i vom da nimic aici. Va vedea că tot ce se întâmplă interesant legat de recompense este acolo, în, în locul acela. Și revenim. Ca idee, m-au întrebat oamenii în secțiunea de comentarii ce fel de recompense folosim. În cazul lui Loki, acum, folosim, de exemplu, pipoțele inimioare de pui fierte. E carne, acești câini sunt niște carnivori. Dacă o întrebați pe stăpâna lui Loki, pe Adina nu o să fie de acord cu noi, iar da numai morcov și... Țelină, dar el iubește carnea, ce să faci? Așa că ne folosim de carne pentru a îl învăța să facă ceea ce ne dorim. Și încercăm din nou mișcarea asta. Bravo! Așa, hai! Hai! Bravo, bravo, hai! Hai! Hai, băiat! Bravo, hai! Extraordinar! Nu mi-a nimerit mâna, dar a făcut mișcarea și atunci... Hai! Bravo! Hai băiat! Bravo mă, Loki, mă! Îi putem induce un pic poziția asta, da? Și vede că aici se întâmplă lucrurile în poziția asta. Bravo băiat! Bravo! Îl aducem un pic din nou jos. Bun, șez. Și facem din nou așa. Ia să vedem. Hai! Ia! Haide! Haide! Hai băiat! Bravo! Hai! Haide! Bravo, haide sus. Hai, sus. Trebuie să-i lăsăm un pic de timp. Haide, haide, haide. Pentru acest culcat, nu va primi. Aici se va face diferența. Când își dă seama că face ceva ce știe, dar nu primește, va face ceva mai mult efort să se concentreze pe ce trebuie să facă pentru a câștiga. Hai, băiat. Și inducem din nou poziția. Hai. Bravo. Ia. Haide. Haideți. Hai. Hai. Bravo. Bravo, bravo. E bine. E bine. Dar aș vrea dacă reușim. Ia să vedem. Aș vrea. Șez. Bravo. Haide. Haide aici. Haide aici. Hai sus aici. Hai. Bravo, mă, Loki. Ăsta a fost momentul. Bravo. Și ușor, ușor se obișnuiește cu faptul că de aia și mișc mâna un pic. Se obișnuiește cu faptul că atingerea asta a mâinii mele îi aduce recompensă în final. Bravo, ești Suntem în același context, 
este important să nu schimbați contextul dacă doriți să aveți rezultate, îl schimbați după ce, ca formă de generalizare, după ce câinele cam știe despre ce este vorba. Eu păstrez un pic contextul să mai aibă parte de câteva feedback-uri pe acest exercițiu. Da? Bravo, hai! Haide! Haide! Bravo! Hai. Bravo! Bravo! Așa, iubitule! E bine! E bine și așa, dar de aceea este important să interpunem mâna ca să... Haide! Așa, hai! Așa, bravo! Așa, hai! Așa, e de aici! Să interpunem mâna ca să înceapă să ofere. Așa, hai! Haide, haide! Bravo! Bravo. Trebuie să aveți răbdare pentru că el încearcă toate variantele disponibile și la un moment dat o va alege pe, chiar poate fi ultima, pe cea mai nouă variantă pe care noi tocmai o, o învățăm. Bravo. Haide. Haide sus. Hai. Bravo. Hai. Sus. Sus. Bravo. Haide. Hai. Bravo mă băiat. Îl ajutăm un pic. Bravo, mă, iubitule! Facem mișcarea asta să asocieze atingerea asta și mișcarea lăbuței cu recompensa. Bravo, mă, iubitule! Bravo, bravo, bravo! Bravo, excelent! Ești tare și mare, da? Ia să te văd! Dragi prieteni, ne găsim cu Loki. Pentru a-l învăța să dea lăbuța este un mare challenge, se pare că el se ține tare, însă eu vă arăt dacă aveți acest tip de cățeluși care nu răspunde din prima așa cu, cu mare aplomb la, la primele abordări pentru a-l învăța să dea lăbuța și v-am arătat la începutul clipului cum, adaptăm. Ceea ce am făcut la treaptă vom face acum să l obișnuim să pună lăbuța pe noi, să ia contactul fizic cu noi. Ia, Loki, hai! Hai! Bravo! Atât! Asta e primul pas. După aceea trebuie să. Bravo, băiat! Trebuie să oferim recompensa și să-l învățăm să se suie cu labele, dar cu una singură. Haide! Hai! Bravo! Imediat intervin cu recompensa și dau când a s-a suit doar cu o singură lăbuță, da? Bun, acum îl dau jos, dar nu-i dau recompensa decât după ce pune lăbuța. Ia să vedem. Ia, Loki îi induc prin tragere de lăsă să vină în față. Bravo, Loki, ia! Bravo, băiat, bravo! Dacă începe să dea singur lăbuța, nu-l mai trag de lăsă și voi folosi mâna. Ia să vedem. Bravo, ia! Ce băiat bun ești! Bravo, iubitule! Bravo! Deci, îl momim un pic acum, da? Ia să vedem! Bravo, Loki! Ești un drăguț! Ești mă, tată! Uite-ne, mă, ce lăbuță ai! Bravo! Suntem la faza cu contactul direct. Dacă el sare, urcă cu lăbuța aici, fără să mai dăm recompensă, fără să mai tragem de lesă, primește recompensă, da? Cum a făcut acum. Pentru că... Hai! Hai! Bravo! Haide! Bravo! Hai! Hai de loc! Hai! Bravo, mă, iubitule! Bravo, nu contează că se cu amândouă, la un dat va rămâne doar cu una. Nu uitați că... Ținta noastră este să îl punem pe Loki să, se, să pună lăbuța și apoi, hai, să pună lăbuța sus pe mână, da? Ia să vedem, hai, hai de Loki, bravo, hai, hai, hai băiat, hai, Loki, hai de, bravo, bravo, hai, hai, Ia. bravo, Bine așa, bravo Loki, bravo, primește tot, primește tot, că a fost băiat bun. Va trebui să facem mai multe încercări, așa, bravo Loki, bravo băiat, ia, bravo, 
Deci facem mai multe încercări așa și dacă dă el cu lăbuța, este excelent. Ar putea fi primul pas. Dacă simțiți, bravo loc, excelent, bravo băiat. Dacă simțiți că a obosit un pic, merită să opriți ședința și să o reluați ori mai târziu, ori uh, următoarea zi. Pentru că Loki acum ne surprinde și pare că a înțeles un pic ce ar trebui să facă ca să excelent, să ne manipuleze, să primim, să primească recompensa. Așteaptă. Wait. Wait. Să primească recompensa. Încercăm să trecem la faza următoare, dar sunt mari șanse. Bravo. Bravo, Loki, excelent. Sunt mari șanse să oprim ședința aici și să-l lăsăm cu cel mai bun răspuns vis-a-vis -vis de, de acest exercițiu și să-l continuăm data următoare. Dacă va exista o data următoare, veți asista la episodul 2. Hai să mai vedem o dată. Bravo! Așa. Bravo, Loki! Bravo, băiat! Vedeți? Practic, îi dăm senzația că el ne manipulează pe noi să-i dăm mâncarea prin faptul că ne trage mâna către el. Și acum îi dau un fel de semnal. Bravo, băiat! Îi dau un fel de semnal. Da? Bravo, Loki! Ia! Ia! Deci ca să vedeți cum am luat-o pe la ploiești, ca să ajungem la rezultatul care nu, nu ne ieșea la început. Și pot să atașez cuvântul, să-i spun, hai noroc, sau cheers, da? Când dă lăbuța, atunci spun și cuvântul. Când alege el să facă mișcarea asta, da? Cheers! Bravo, Loki! Cel mai drăguț! Acum voi încerca ceva, dacă nu vom opri ședința și ne vom lua la revedere, voi încerca ceva fără, fără să, mai, să mai avem piciorul ca sprijin. Ia, Loki, ia să vedem! Bravo, cheers! Bravo, băia, cheers! O, oh, ce bun a fost! Este? Reacționezi și un pic emoțional, tocmai ca să aibă o senzație plăcută, să îi se pare că a făcut un mare, mare lucru. Bravo, băiat! Cel mai bun, băiat! Cheers! Hai, sia! Era gata, gata, să o câștigi, trebuie să faci ceva, ia să vedem! Ce faci tu pentru asta? Hmm? Nu facem aia pentru că nu primim pentru aia. Da? Hai! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Cheers! Bine! Și vine jackpotul! Și suntem mulțumiți! Bravo, mă, piticule! Aole, ce bună este acolo de ronțăit! Na, că ai rămas fără ea. Ce te faci? Ce te faci? Ia uite! Hai! Haide! Haide! Bravo! Ia să te văd! Este aici? El procesează informație și alege pe baza experiențelor lui din acest context. Bravo, Loki! Cheers! Bravo, Loki! Bravo! Dragii mei, pentru că a făcut foarte bine, da, dar după cum ați observat de aceea, l-am și filmat uh, tot exercițiul nostru, aș vrea să ne oprim aici într-un următor episod. Veți vedea celelalte etape care duc exact acolo unde vă doriți uh, voi. Până atunci, nu uitați că sunt mari șanse ca pe Loki să-l vedeți și la televizor în prima lui apariție. Asta rămâne de văzut cum evoluează și cât de deștept se dovedește a fi. Nu uitați că este un ciobănesc australian, are șapte luni de zile și de-abia a început dresajul, dar promite. 
Sunt Cătălin Cornea. Nu uitați că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Nu rămâne să, decât să ne vedem în secțiunea de comentarii, scrieți acolo, eu vă dau reply-urile de rigoare și mergem mai departe cu a dezvălui tainele dresajului canin. În cazul nostru, pe acest canal, deocamdată, dresajul de companie. La revedere!